Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous two lessons you learned genitiv and the adjective endings that are used with the genitive case. In this video we'll be doing komparativ und superlativ for various adjectives. If you want to revise some common adjectives and their opposites, you can watch our video on the same. The link is given below. Free worksheet on this video is available on our page at patreon.com. There you can practice what you learned today. So, fangen wir an. Lektion 11 Komparativ und Superlativ Oder auf Deutsch sagt man auch Steigerungsformen von Adjektiven. So schauen wir uns mal an, was diese Formen sind. Ein Adjektiv hat drei Formen. Schön. Diese heißt die Positivform oder die Grundform von dem Adjektiv. Wenn man zwei Sachen vergleicht, dann benutzt man schöner. Diese Form ist die Komparativform. Und wenn man mehr als zwei Sachen vergleicht, dann sagt man am schönsten. Das ist die Superlativform. Als Superlativ kann man auch der, die oder das Schönste benutzen. Das lernen wir aber in der nächsten Lektion. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Eine Katze ist schnell. Das Adjektiv schnell ist in Positivform. Ein Hase ist schneller. In dem Komparativ schreibt man schneller. Und ein Leopard ist am schnellsten. Die Superlativform ist am schnellsten. Hier das nächste Beispiel. Das Sandwich ist lecker. Wenn wir Sandwich und Hamburger vergleichen, dann kann man sagen, der Hamburger ist leckerer. Das heißt, wir benutzen die Komparativform. Wenn wir das Sandwich, der Hamburger und die Pizza vergleichen, dann benutzt man Superlativ. Die Pizza ist am leckersten. Hier ist noch ein Beispiel. Simone ist nett. Das Adjektiv hier ist nett. Tina ist netter. Das ist die Komparativform. Martina ist am nettesten. Im Superlativ. So die Steigerungsformen hier sind schnell, schneller, am schnellsten. Lecker, leckerer, am leckersten. Nett, netter, am nettesten. Now, if you look at the comparative forms, you will see a pattern. And a different pattern when you look at the superlative forms. Let's summarize these patterns. The comparative form will just take an ending AL at the end of the adjective. Whereas for the superlative form, you use am plus adjective plus ending s-t-a-n or a-s-t-a-n. The first ending is used mostly with almost all adjectives. For example, the ones that we just did. Am schnellsten. Am leckersten. The second ending is only used when your adjectives are ending in D, T, S, SS, SZ, SCH, Z, TZ, 
oder X. We'll just go through a few of such adjectives. Besonderheiten Well, the first case is that we just discussed. Adjectives with these endings. Und hier sind ein paar Beispiele. Bright, brighter, am brightesten. Heiß, heißer, am heißesten. Wild, wilder, am wildesten. Hübsch, hübscher, am hübschesten. Here are a few more adjectives. Do write the comparative and superlative in the comments below. We look forward to your answers. Fit, schlecht, laut, mild, rasch. Here is the next category. Einsilbige Adjektive. Zum Beispiel arm. Jung, groß. The A changes to A with umlaut. Hence, the pronunciation will also change. Arm, ärmer. Am ärmsten. Similarly, U changes to U with umlaut. And so does the pronunciation. Jung, junger. Am jüngsten. And the same thing happens with adjectives that have an O. O changes to O with umlaut. Here also you'll notice a change in the pronunciation. Groß, größer, am größten. Even though groß ends with s it doesn't take the ending a-s-t-a-n because it's an exception or Ausnahme. And here are some more einsilbige Adjektive. Do write the Komparative und Superlative Formen in the comments below. Dumm, gesund, krank, scharf, warm. Here is the next category. Adjektive mit Endung el und er dunkel teuer und sauer dunkel dunkler am dunkelsten teuer teurer am teuersten sauer saure am sauersten so was passiert hier die Adjektive verlieren bei Komparativ das E. While forming the comparative forms of these adjectives, the E before the L and the R disappear, but it is retained in the superlative form. There are also some irregular adjectives in German. Unregelmäßige Adjektive. And now let's see how do they form their Komparativ and Superlativ? Gut, besser, am besten. Hoch, höher, am höchsten. Na, näher, am nächsten. Viel, mehr. Am meisten. Gern. Lieber. Am liebsten. Well, as you can see, these adjectives don't follow any rule. So you have to learn these by heart. Great! Now, if you want to practice what you have learned in this video, you can visit our page on Patreon. The link can be found in the description below. Danke! Thanks for watching this video! If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, 
you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!